அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில கிருஷ்ண ஜெயந்தியை ரொம்பவே சூப்பர்பா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஷெஃப் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கான பிரசாதங்கள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நமக்காக ஷெஃப் புஷ்பலதா அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன ரெசிபி சமைக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேம் சோ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில கிருஷ்ண ஜெயந்தியை செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்க என்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து முறுக்கு சீட முறுக்கு சீட ஓகே ஆனா எதுல பண்ண போறோம் கோதுமை மாவு சூப்பர் சோ வழக்கம் போல ஹெல்த் கான்சியஸ் ஓகே மேம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா முதல்ல கோதுமை மாவு அப்படின்னா அதுல அந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லையா அது போக்குறதுக்காக என்ன பண்றோம்னா அந்த துணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு வெள்ள துணி எடுத்துட்டு அதுல வந்து இந்த கோதுமை மாவை கொட்டிக்கலாம் கொட்டி இப்படி நல்ல மூட்டையா கட்டிடணும் எந்த இடத்துலயும் அது வெளியே தெரியக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா கட்டிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கயிறு போட்டு கட்டிக்கலாம் இப்ப வந்து எனக்கு இதுலயே துணிலேயே இதா இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே சுருட்டி இந்த இட்லி பானையில உள்ள வச்சு மூடிடுறேன் இதுல தண்ணி நிறைய ஊத்தி இருக்கேன் இது நல்லா வேக வச்சு அந்த வாசனை நல்லா வரும் நல்லா இந்த கோதுமை மாவு வெந்ததும் அந்த வாசனை நல்லா வரும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும் முதல்ல தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறமா மிதமான தீல வச்சு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது நிமிஷம் வேக வச்சானா மாவு நல்லா அப்படியே அரிசி மாவு மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாவு நல்லா வெந்து அதை நல்லா ஆற வச்சு ஆற வச்சு எடுக்க அந்த துணி ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கட்டியா இருக்கும் அந்த கட்டியெல்லாம் உடச்சு நல்லா உள்ள வரைக்கும் நல்லா ஆற வச்சு நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த வேலையெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால நான் வீட்லயே இந்த மாவை ரெடி பண்ணி கொண்டாந்து இருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு மாதிரி இருக்கும் அந்த வளவளப்பு தன்மை இருக்காது இது இத வச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி முறுக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் எள்ளு எள்ளு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஓமம் ஓமமும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டா போதும் இந்த ஓமமும் எள்ளும் போட்டோம் இதுல வந்து நமக்கு முறுக்கு செய்யறதுக்கு எவ்வளவு மாவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த பதப்படுத்தின கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இதுல இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இந்த உப்பு எல்லாம் போடும் போது அதுல கட்டி எல்லாம் இல்லாம பாத்துக்கோங்க அதனாலதான் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வாட்டி ஜலிச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தான் மாவு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் இந்த முறுக்கு வந்து வெண்ணெய் போடாட்டாலுமே நல்லா வரும் வெண்ணெய போட்டு நல்லா முதல்ல இதுல பிசிறி இடணும் இந்த மாவோட சேர்த்து கொஞ்சம் பெருங்காய்த்தூள் இதுல காரமா வேணும் அப்படிங்கிறவங்க காரம் எல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் கிருஷ்ணர் சின்ன குழந்தை இல்லையா அதனால நம்ம காரம் போடாம பண்ணித்தரோம் இந்த வெண்ணைய போட்டு இப்படி நல்ல முதல்ல பிசிரிடணும் எல்லாத்தையும் பிசிரிட்டு அப்புறமா தண்ணி வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு தெளிச்சு இப்ப செய்யணும் அதுக்குள்ள எண்ணெயும் காய வச்சுட்டோம் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா முறுக்கும் சீடையும் செய்யறாங்க சோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்படின்னாலே இந்த பலகாரங்கள் கண்டிப்பா எல்லாருமே செஞ்சு சாமிக்கு நைவேத்தியமா படைப்போம் ஆனா இப்ப புஷ்ப மேம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து எப்பவுமே அவங்க ஹெல்த் கான்சியஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அந்த வகையில இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே வந்து கோதுமை மாவை யூஸ் பண்ணி செய்யறாங்க சோ கோதுமை மாவு எப்படி பதப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டினாங்க கோதுமை மாவுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வளவளப்பு தன்மை போக்குறதுக்காக இட்லி குக்கர்ல ஒரு வெள்ள துணிக்குள்ள மூட்டையா மாவை கட்டி அது கொஞ்ச நேரம் ஒரு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வர
வரைக்கும் ஆவியில விட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நல்லா உதிர்த்து சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாவோட இப்ப வந்து கொஞ்சம் ஓமமும் எல்லாம் சேர்த்திருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்து லைட்டா தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு அந்த முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு கசிஞ்சிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா முறுக்கு மாவு பதத்துல நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்படி பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா நீங்க இந்த மாவு மட்டும் பதப்படுத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா எப்ப வேணுமோ அப்போ ஒரு கை மாவு எடுத்து போட்டு உடனே முறுக்கு சா சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சாயங்காலம் குழந்தைங்க வராங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபன் வேணும் அப்படின்னா கூட கவலையே பட தேவையில்லை இவ்வளவு மாவு பசைஞ்ச சுடுறது யாருக்கும் கஷ்டமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா இத வந்து முறுக்கு அச்சுல போட்டுக்கலாம் இந்த நட்சத்திர அச்சு இருக்கும் இல்லையா அதுலயும் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நான் இப்ப வந்து இந்த மாதிரி மூணு ஓட்ட இருக்கிற தேன் குழல் அச்சு எடுத்துக்கிறேன் இந்த நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிற அச்சும் எடுத்துக்கலாம் அவங்க அவங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமா எண்ணெய் தொட்டு உள்பக்கமா தடவிட்டோம்னா மாவு வந்து இதுல ஒட்டிக்காது புளியும் போது நல்லா வரும் எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு மாவு நீங்க பிசைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்படி இது உருட்டும் போது அந்த பிசுறெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம வரும் ஸ்மூத்தா அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து முறுக்க அச்சுல போட்டுக்கலாம் சூடான எண்ணெயில புழிஞ்சு விட்டுட்டு இப்படி கொஞ்சம் அந்த சட சட அந்த எண்ணெய் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா திருப்பி போடணும் முறுக்கு சுட்டுட்டே அப்படியே உங்க வீட்டு கிருஷ்ண ஜெயந்தி பத்தி சொல்லுங்க மேம் நீங்க எப்படி கொண்டாடுவீங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தினாலே முறுக்கு சீட அப்புறம் அப்பம் சக்கர பொங்கல் பால் பாயசம் எல்லாம் வச்சு சாமிக்கு படைச்சு சாமிய கும்பிடுவோம் முதல் வேலையா முதல் நாளே வாசல் எல்லாம் தெளிச்சு அதுக்கு கலர் கோலம் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் கிருஷ்ணர் பாதம் அது அரிசி மாவுல கிருஷ்ணர் பாதம் எல்லாம் வரைஞ்சு அவர் வாசல்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள பூஜை அறைக்கு வர்ற வரைக்கும் கால் பாதமா போட்டு வச்சிருப்போம் போட்டு வச்சு அப்புறம் அடுத்த முதல் நாளே முறுக்கு சீட எல்லாம் முதல்லயே செஞ்சிடுவோம் அன்னைக்கு அப்பம் பால் பாயசம் எல்லாம் வச்சு சாமிக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சாப்பிடுறாரோ இல்லையோ நம்ம சாப்பிட்டுருவோம் இப்ப வந்து முறுக்கு வெந்துடுச்சு இந்த முறுக்குக்கு வந்து கூட வந்து கடலை மாவு இதெல்லாம் போடணும்னு அவசியமே இல்ல வெறும் அந்த கோதுமையிலேயே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாத டேஸ்ட்ல இருக்கும் இந்த முறுக்கு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது சீட சீடையும் அப்படிதான் ஈஸியா பண்ணிடலாம் கோதுமா பயன்படுத்தி நமக்காக வந்து முறுக்கு ஆரோக்கியமான முறுக்கு செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப அதே கோதுமாவ யூஸ் பண்ணி சீட பண்ண போறாங்க பார்க்கலாம் இதுலயும் கொஞ்சமா மாவு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு மாவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு கப் மாவு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு கால் கப் அரிசி மாவு போட்டுக்கணும் நான் கொஞ்சமா தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மாவு எடுத்துக்கிறேன் அரிசி மாவு இது கூட ஒரே ஒரு பிஞ்சு ஒரே ஒரு பிஞ்சு உப்பு நான் அந்த இனிப்ப தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக உப்பு ஏலக்காய் பொடி இதெல்லாம் போட்டு முதல்ல கலந்துடணும் இது கூட கொஞ்சம் வெண்ணெய் இப்ப ஒரு கப் போடுறீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் போட்டா போதும் ரொம்ப வெண்ணெய் போட்டாலும் முறுக்கானாலும் சீடையானாலும் அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடும் இந்த இத வந்து நல்லா பிசுறிடணும் முதல்ல வெண்ணைய நல்ல பிசுறிட்டு இது கூட தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் ஒரு கப் மாவுக்கு கால் கப் தேங்காய் துருவல் 
ஒரு கால் கப் சக்கரை சக்கரை வந்து பொடியா பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா வெள்ளம் பாகு காய்ச்சி போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து சக்கரை பொடி ஈஸியா பண்றது எப்படி அப்படிங்கறதுக்கு சக்கரை பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த சக்கரை பொடி போட்டதுக்கு போட்டிருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து தெளிச்சு நல்லா நம்ம கை சூட்லயே அந்த சக்கரை இழகி ஆரம்பிச்சிடணும் பெசைய பெசைய இழக ஆரம்பிக்கும் அதனால தண்ணி ஒரே முட்டா ஊத்தக்கூடாது தெளிச்சு தெளிச்சு தெளிச்சேதான் அதை பிசையணும் இப்படி தெளிச்சு நம்ம கை சூட்டுல அந்த சக்கரை இருக்கு இல்லையா அது கரையும் அதனால கொஞ்சமா தான் தண்ணி ஊத்தணும் இந்த முறுக்கு மாவு பதத்தை விட சீட மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் முறுக்கு மாவு சப்பாத்தி மாவு விட கொஞ்சம் தளர்த்தியா இருக்கும் சீட மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு அரை கப் மாவுக்கு ஒரே ஒரு கை தான் தெளிச்சேன் அதுவே உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ஈரம் வந்துருச்சு ஏன்னா தேங்காய் துருவல் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் சக்கரையும் இழகும் இந்த சீடையில இருக்கிற கஷ்டம் ஒரே சின்ன கஷ்டம் என்னன்னா அதை உருட்டணும் குட்டி குட்டியா முறுக்கு மாதிரி அப்படியே போட்டு பிழிஞ்சிட முடியாது ஸோ அந்த கோதும் மாவு சீடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதப்படுத்தினா கோதும் மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சமா வந்து அரிசி மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணாங்க அதுல வந்து வெண்ணையும் சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் நல்லா பசைஞ்சிக்கிட்டாங்க அந்த சர்க்கரை நமக்கு அந்த தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுல தேங்காய் துருவலும் சர்க்கரை பொடியும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தண்ணி தெளிச்சு அந்த சீடை மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீடைக்கு மாவு பிசைஞ்சாச்சு இந்த சீடைக்கு மாவு பிசைஞ்சிட்டு இந்த சீடை எப்படி உருட்டணும் அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து ரெண்டு உள்ளங்கையில வச்சுட்டு அப்படி அப்படி உருட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம இப்படி கையால இப்படி பிச்சுட்டு இப்படி உருட்டி சும்மா இப்படின்னு பண்ணினா போதும் ரொம்ப அழுத்தி உருட்டிட்டு அது வேகறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகும் நமக்கு உருட்டுறதுக்கும் கஷ்டம் ஒரே அளவுக்காகவும் இருக்காது இப்படி இப்படி உருட்டிட்டா போதும் இந்த உருட்டுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா உருட்டி வச்சுக்கணும் உருட்டி ரெடியா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அடுப்ப பத்த வச்சு எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய சூடு பண்ணணும் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்ல தான் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க கோதும் மாவு வச்சு முறுக்கும் சீடையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதப்படுத்தப்பட்ட கோதும் மாவு எடுத்து அதில் வந்து ஓமம் எள்ளு சேர்த்து கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி வெண்ணெய் சேர்த்து தண்ணி தெளிச்சு மாவு பசைஞ்சிக்கிட்டாங்க அதை வந்து முறுக்கு பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி மாவு வந்து முறுக்கு சுட்டு எடுத்திருக்காங்க இப்போ அதே பதப்படுத்தப்பட்ட கோதும் மாவு வச்சு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துருக்காங்க சர்க்கரை பொடி ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து சீடை பதத்துக்கு மாவு பசைஞ்சு அதை சின்ன சின்னதாக உருட்டியும் வச்சுருக்காங்க இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு போட்டு எடுத்துக்கலாம் மிதமான தீ வச்சிட்டீங்கன்னா அது நல்ல வேகம் ஆனா கரிஞ்சு போகாது கொஞ்சம் தீ ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா கோதும மாவு கலரே கொஞ்சம் இதா இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கரிஞ்சு போயிடும் ஆனா போட்ட உடனே வந்து திருப்ப கூடாது அதுக்கப்புறமா நம்ம வெள்ள அரிசியில பண்றத விட கலர் கொஞ்சம் மங்களா இருக்கும் இதே வெள்ளத்துல போட்டீங்கன்னா அது கருப்பா தான் கிட்டத்தட்ட கருப்பு கலர்ல இருக்கும் இப்படி எடுக்கும் போது கடக்கடான் இந்த சவுண்ட் வந்ததுன்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கல்லு மாதிரி விழுகும் ம் 
உருண்டை உருண்டையா முத்து முத்தா அதாவது இந்த ரெண்டு விரல் தான் சீடை உருட்டுறதுக்கான கரெக்டான இடம் நம்ம உள்ளங்கையில வச்சு உருட்டும் போது கொஞ்சம் பெருசா சின்னதா வரும் கிருஷ்ணருக்கான முறுக்கும் சீடையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சீடையில வேணும்னா கொஞ்சம் எள்ளு போடுறவங்க போடுவாங்க ஆனா அந்த தேங்காய் அந்த தேங்காய் பால்லயே போட்டும் பிசையலாம் தே பால் மாட்டு பால் இருக்கு இல்லையா அதுலயும் போட்டு பிசையலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சுவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் இப்போ வந்து சீடையும் முறுக்கும் கிருஷ்ணருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்போ கிருஷ்ணருக்கு படிச்சுட்டே கொடுத்துருவாங்க கிருஷ்ணர் சாப்பிடுவாரு வித்தியாசமா ஸோ அரிசி மாவே சாப்பிட்ட உங்களுக்கு திடீர்னு இந்த கோதும் மாவுனா ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்பாங்க என்னது இது கோதும் மாவை வச்சு பண்ணுமான்னு ஆனால் சுவை வந்து கொஞ்சம் கூட அதுக்கு குறையாவே இல்லை அந்த ஈக்குவலுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இப்போ அடுத்த சீடை பார்க்கலாம் அட்டகாசம் மேம் வழக்கம் போல் நீங்கள் எப்பவுமே வந்து ஹெல்த் கான்சியஸோட இருப்பீங்க ஸோ அதே இதில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஃபெஸ்டிவல் ஏதாவது வந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஹெல்த் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓரம் கட்டிட்டு எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்க பட் அதையும் எப்படி வந்து ஆரோக்கியமாக செய்யலாம் அப்படின்றது இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்ட் ரெண்டுனுடைய டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கோதுமை முறுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு எள்ளு ஓமம் உப்பு பெருங்காயத்தூள் மற்றும் எண்ணெய் கோதுமை முறுக்கு செய்யும் முறை முதலில் கோதுமை மாவை துணியில் கட்டி இருபத்தைந்து முதல் முப்பது நிமிடம் வரை வேக வைக்கவும் பிறகு அதை நன்கு ஆற வைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் மற்றொரு பாத்திரத்தில் எள்ளு ஓமம் தேவையான அளவு பதப்படுத்தி வைத்துள்ள கோதுமை மாவு உப்பு வெண்ணெய் மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நன்கு கிளறி அதில் தண்ணீர் விட்டு மாவு போல் பிசைந்து கொள்ளவும் அது சரியான பதத்திற்கு வந்ததும் மாவை முறுக்கு பிழியும் அச்சில் போட்டு வானிலையில் எண்ணெய் காய்ந்ததும் வட்ட வடிவில் பிழிந்து அது நன்கு வெந்து சிவந்த பின் எடுத்தால் சுவையான கோதுமை முறுக்கு தயார் கோதுமை சீடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு உப்பு ஏலக்காய் பொடி வெண்ணெய் தேங்காய் துருவல் சர்க்கரை மற்றும் எண்ணெய் கோதுமை சீடை செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு பதப்படுத்திய கோதுமை மாவு அரிசி மாவு உப்பு ஏலக்காய் பொடி ஆகியவற்றை கலந்து அதில் வெண்ணெய் தேங்காய் துருவல் பொடி செய்த சர்க்கரை மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து சரியான பதத்திற்கு வரும் வரை பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு அதை சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெய் காய்ந்ததும் அதில் அந்த உருண்டைகளை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்தால் சுவையான கோதுமை சீடை தயார் 